ഇപ്പോഴുള്ള ആരോഗ്യം ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടില്ലേ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടോ ഇതിൽ എന്തൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്യണമെന്നും ഇല്ലല്ലോ ഓക്കെ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് റോളിലേക്ക് പോവാം Right down. <clears throat> a pentagonal pyramid, a pentagonal pyramid, edge of base 25 mm, a pentagonal pyramid, edge of base 25 mm, and height 60 mm. and height 60 mm 60 is resting on a corner of its base is resting on a corner of its base in such a way is resting on a corner of its of its base in such a way that the slant edge containing that corner in such a way that the slant edge containing that corner makes an angle of 45 degree makes an angle of 45 degree with the hp makes an angle of 45 degree with the hp and and the top view of the axis and the top axis top view of the axis top view of the axis makes an angle of 30 degree top view of the axis makes an angle of 30 degree 30 with the xy line 30 degree with the xy line draw the projections of the pyramid draw the projections of the pyramid a pentagonal pyramid edge of base 25 mm and height 60 mm 60 is resting on a corner of its base in such a way that the slant edge containing that corner makes an angle of 45 degree with hp and top view of the axis makes an angle of 30 degree with the xy line draw the projections of the pyramid okay la question la edire ഇതിന്റെ സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ വാട്ട് വിൽ ബി ദ സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ഒബ്ജെക്ട് പിന്നെ വരിക സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ എവിടെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എച്ച് പി ലോണോ വി പി ലോണോ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത് പ്രത്യേകിച്ച് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ റസ്റ്റിംഗ് ഓൺ എച്ച് പി വി പി മെൻഷൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ റസ്റ്റിംഗ് ഓൺ എച്ച് പി ആയിട്ട് എടുക്കാം അസ്യൂം ചെയ്യും ആ ഓക്കെ സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റസ്റ്റിംഗ് ഓൺ എച്ച് പി ഉള്ള കണ്ടീഷനിലാണെങ്കിൽ സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും ആക്സിസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു എച്ച് പി തന്നെയാണ് വരിക ഓക്കെ ആക്സിസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ എച്ച് പി തന്നെ വരിക സോ ടോപ്പ് യു ടോപ്പ് യുവിലായിരിക്കും പെൻഡഗൺ ഷേപ്പ് കാണുന്നത് ടോപ്പ് യു വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അതൊക്കെ സെയിം തന്നെ ബട്ട് നമ്മളിവിടെ പെൻഡഗൺ വരക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താ ടോപ്പ് യുവില് റസ്റ്റിംഗ് ഓൺ എന്തായിട്ടാണ് റസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് റസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് പാർട്ട് ഒബ്ജക്ടിന്റെ ഏത് പാർട്ടാണ് എച്ച് പിയിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് 
എഡ്ജല്ലോ ബേസ് എഡ്ജല്ലോ കോർണർ അല്ലേ ഒരു കോർണറാണ് ഒരു കോർണറാണ് ബേസ് കോർണറാണ് എച്ച് പി ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ദിസ് എ കോർണർ കണ്ടീഷൻ റസ്റ്റിംഗ് ഓൺ എ കോർണർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ദിസ് എ കോർണർ കണ്ടീഷൻ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോർണർ റൈറ്റ് എക്സ്ട്രീമിൽ വരണം ഓക്കെ കോർണർ റൈറ്റ് എക്സ്ട്രീമിൽ വരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വരച്ചു തുടങ്ങണം എങ്ങനെയാണ് ഒരു എഡ്ജ് എക്സ് ഫ്ലൈൻ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ദെൻ വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ആംഗിളിൽ നെക്സ്റ്റ് എഡ്ജ് വരിക അടുത്ത എഡ്ജ് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റിൽ വരിക അടുത്ത എഡ്ജ് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് വരിക അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പസ് വെച്ച് രണ്ട് ഭാഗത്ത് കട്ട് ചെയ്യാം സോ നമുക്ക് പെൻ്റെ ഗൺ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ടോപ്പ് വ്യൂവിൽ പെൻ്റെ ഗൺ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോയിന്റ് കാണണം സെൻറ്റർ പോയിന്റ് കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കോർണറിൽ നിന്ന് ഓപ്പോസിറ്റ് എഡ്ജിൻ്റെ മിഡിൽ പോയിന്റിലേക്ക് ലൈൻ വരയ്ക്കുക അതേപോലെ വേറൊരു കോർണറിൽ നിന്ന് ഓപ്പോസിറ്റ് എഡ്ജിൻ്റെ മിഡിൽ പോയിന്റിലേക്ക് ലൈൻ വരയ്ക്കുക രണ്ടും കൂടെ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നത് സെൻറ്ററിലായിരിക്കും സോ ആ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് എല്ലാ കോർണേഴ്സിലേക്കും സ്ലാൻഡ് എഡ്ജസ് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ
ഹലോ ഓക്കെ അത് നെറ്റ് കട്ട് ആയതാണ് കേട്ടോ ഹലോ ബോർഡ് ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ ശരി സോ സിമ്പിൾ പോസ്റ്റ് നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് പോസ്റ്റർ എന്തായിരിക്കും വരിക സെക്കൻഡ് പോസ്റ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള രണ്ട് ആംഗിൾസ് ഉണ്ട് അതായത് slanted containing that corner makes an angle of 45 degree with hp and top view of the axis makes an angle of 30 degree with the exponent okay ee rendile nammal aadi edukkanda edha irikkanu edha angle edukkanda idu ivide edukkanda angles edakkanu manasilaaga adu edu make cheyna angle aanu manasilaaga okay ില്ലേ അപ്പൊ ഒരു പോയിന്റ് നമ്മളൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ആംഗിളിൽ നിന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ കോർണർ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന സ്ലാൻഡേഡ്സ് അല്ലേ മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആംഗിള് കോർണർ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന സ്ലാൻഡേഡ്സ് ആണ് ആംഗിൾ മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ സ്ലാൻഡേഡ്സ് ഇവിടെ ഏതായിരിക്കും ഏതായിരിക്കും കോർണർ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന സ്ലാൻഡേഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ് വരിക ഫോർട്ടി ഫൈവ് അല്ല ഇവിടെ ഏതാണ് ആ നെയിം പറയാൻ പറ്റുമോ ആ സ്ലാൻഡേഡ്സിന്റെ നെയിം ഇല്ല ഇല്ല അല്ല അല്ല ഇത് നോക്കുക ഇവിടെ നോക്കുക നമ്മളിപ്പോ ഇതാണ് നമ്മളെ ഒബ്ജക്ട് ഓക്കെ ഇതില് ഇവിടെ വരുന്നത് ഇവിടെയാണ് എഡ്ജ് വരുന്നത് അല്ലെ ഇങ്ങനെ എഡ്ജ് വരുന്നു റൈറ്റ് എക്സ്ട്രീമിൽ ഇവിടെ ഇവിടെ കോർണർ വരുന്നു ഓക്കെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പോസ്റ്റിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ താഴെയായിട്ട് ഈ കോർണർ ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഈ കോർണർ റസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് വരിക ഓക്കെ ഈ കോർണർ എച്ച് പിയിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് വരിക സെക്കൻഡ് പോസ്റ്റിൽ അപ്പൊ ഈ കോർണർ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന സ്ലാൻഡേഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇതാണ് ഓക്കെ ഈ കോർണർ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന സ്ലാൻഡേഡ്സ് ഇതാണ് ഓക്കെ സോ അതിന്റെ നെയിം എന്താണ് ഇവിടെ റൈറ്റ് എക്സ്ട്രീമിൽ വരുന്ന പോയിന്റ് ഏതാണ് സി ആണ് അല്ലെ സി ആണ് റൈറ്റ് എക്സ്ട്രീമിൽ വരുന്ന പോയിന്റ് സി ആണ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നെയിം ചെയ്യുന്നത് സോ ആ സി കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന സ്ലാൻഡേഡ്സ് ഒ സി ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ടാമത് ടിൽട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് എച്ച് പിയിൽ ടച്ച് ചെയ്തായിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് പോയിന്റ് സിയിലാണ് അപ്പൊ ആ കോർണർ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ആ കോർണർ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന സ്ലാൻഡേഡ്സിന്റെ കണ്ടീഷൻ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ ആ സ്ലാൻഡേഡ്സ് ആണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇൻക്ലൈൻ ടു ദ എച്ച് പി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ സോ ചെയ്യേണ്ടത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആംഗിളില് ഒ സി നമ്മളിവിടെ മാറി മാറ്റി വരയ്ക്കുക ഓക്കെ സോ പോയിന്റ് സി ഫിക്സ് ചെയ്യുക ദെൻ ഒ സി ആ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആംഗിൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക ഈ ലെങ്ത് ആണ് കേട്ടോ ഒ സി ലെങ്ത് ആണ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സി വൺ ഡാഷ് ഒ വൺ ഡാഷ് അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് പോയിന്റ് എ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം സി എന്ന് എ ലേക്കുള്ള ലെങ്ത് എടുക്കുക ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കുക ദെൻ ഒ എന്ന് എ ലേക്കുള്ള ലെങ്ത്തിൽ ഓയിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കുക അപ്പൊ രണ്ടും കൂടി ഇൻട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആയിരിക്കും നമ്മളെ പോയിന്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് B1 dash and D1 dash. Okay. 
എങ്ങനെയാ റീട്രോ ചെയ്തത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഫസ്റ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ സ്ലാൻഡ് അടിച്ചു അതായത് കോർണർ സി റസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സിയിലാണ് സോ സി കണ്ടെ ചെയ്യുന്ന സ്ലാൻഡ് അടിച്ച് ഒ സി ആണ് സോ ഒ സി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഈ ഒ സിയും ഒ എയും സെയിം ലെങ്ത് ആയിരിക്കില്ല കേട്ടോ ശ്രദ്ധിക്ക ഒ സി എന്ന് പറയുന്നതും ഒ എ എന്ന് പറയുന്നതും സെയിം ലെങ്ത് ആയിരിക്കില്ല രണ്ടും ഡിഫറെന്റ് ലെങ്ത് ആയിരിക്കും ഒ സി കുറച്ച് ചെറിയ ഒരു ലെങ്ത് വൺ വൺ ഓർ ടു എം എങ്കിലും അധികമായിരിക്കും അപ്പൊ ആ ലെങ്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ മെഷർ ചെയ്ത് മാർക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ അതുപോലെ ഒ എ മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ലെങ്ത് എടുക്കണം അല്ലാതെ ഒ സി ലെങ്ത് എടുത്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഓക്കെ കറസ്പോണ്ടിങ് ടോപ്പ് ഇപ്രോയിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പോയിന്റ് ഒ വൺ ഡാഷ് ആൻഡ് ഒ ഇൻ്റർസെറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ഒ വൺ ഇതാണ് എ വൺ ഡാഷ് ആൻഡ് എ വൺ എ എ വണ്ണിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ഇ വൺ ഡാഷ് ആൻഡ് ഇ ഇ വൺ ബി ആൻഡ് ബി വൺ ഡാഷ് ബി വൺ സി ആൻഡ് സി വൺ ഡാഷ് സി വൺ അതേപോലെ പോയിന്റ് ഡി യു now join the extreme points to form the boundary visibility is not visible in the end phase okay because if you have a rest point you can tilt it if you have a top point you can have a base so if you have a base you can have a remaining edges you can have a remaining edges okay ഇതുവരെ വരയ്ക്കുന്നതിൽ മറ്റേ നേരത്തെ വരച്ച പെൻ ഡേൺ പീരീഡുമായിട്ട് ആളുടെ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ അതിന് റസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നത് റസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ കോർണറിലാണ് സോ ടോപ്പിൽ വരയ്ക്കുമ്പോൾ റൈറ്റ് എക്സ്ട്രീമിൽ കോർണർ വരണം നേരത്തെ റസ്റ്റിംഗ് ഓൺ ബേസ് അഡ്ജ് ആയതുകൊണ്ട് റൈറ്റ് എക്സ്ട്രീമിൽ അത് കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും കാരണം ഇപ്പൊ എന്റെ ഫോണിന്റെ നെറ്റിലായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ വൈഫൈ കട്ട് ആയിട്ടാണ് കറണ്ട് പോയിട്ടാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് പ്രൊസീജിയർ മനസ്സിലാക്കുക കാരണം വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റസ്റ്റിംഗ് ഓൺ കോർണർ കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കോർണർ വരണം ഓക്കെ നേരത്തെ റസ്റ്റിംഗ് ഓൺ ബേസ് എഡ്ജ് എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ ആയതുകൊണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ എഡ്ജ് വന്നു ഓക്കെ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ രണ്ട് നമ്മൾ വരുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷൻ നേരത്തെ തന്നിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരുന്നു അല്ലെ ഇവിടെ ആക്സിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് അല്ല രണ്ടാമതിൽ ബേസ് സോറി റസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കോർണർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ലാൻഡ് എഡ്ജ് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് സോ അതാണ് ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് ദെൻ സി ഇവിടെ വിസിബിൾ അല്ല സോ സിയിലൂടെ പോകുന്ന സ്ലാൻഡ് അഡ്ജ് വിസിബിൾ ആയിരിക്കില്ല ഓക്കെ നോ എ എ ആൻഡ് ഇ ഇത് രണ്ടും വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കോർണേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുക ഇതിൽ റസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ടിൽട്ട് ചെയ്യാറ് അപ്പം ഈ ടോപ്പിൽ വരുന്ന രണ്ട് കോർണേഴ്സ് ആണ് ഇതും ഇതും ഓക്കെ അതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന അഡ്ജസ്റ്റ് രണ്ടും ടോപ്പും നോക്കുമ്പോൾ വിസിബിൾ ആയിരിക്കും കാണാൻ പറ്റും സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ടോപ്പിൽ വരുന്ന കോർണേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എയും ഇയും ആണ് സോ എ ഒ ആൻഡ് ഇ ഒ വിസിബിൾ ആയിരിക്കും നോ എച്ച് പോയിന്റ് എച്ച് കൂടെ മാർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതായത് ആക്സിന്റെ എൻ പോയിന്റ് ആക്സിന്റെ ബേസിലെ എൻ പോയിന്റ് അത് കൂടെ മാർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെയാണ് വരിക എച്ച് വൺ ഡാഷ് ആൻഡ് എച്ച് ഇന്റെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാർക്ക് ചെയ്യുക എച്ച് വൺ സോ എച്ച് വൺ ടു ഒ വൺ ഈ ലൈനാണ് നമ്മുടെ ആക്സിന്റെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എച്ച് വൺ ഒ വൺ അപ്പോൾ തേർഡ് പോർഷനിൽ നമുക്ക് ഈ ആക്സിന് ഇംഗ്ലീഷ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ടോപ്പ് വ്യൂ ഓഫ് ദ ആക്സിസ് മേക്സ് എൻ ആംഗിൾ ഓഫ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി വിത്ത് ദ എക്സ് ഫോലൈൻ ടോപ്പ് വ്യൂ ഓഫ് ദ ആക്സിസ് മേക്സ് എൻ ആംഗിൾ ഓഫ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി വിത്ത് ദ എക്സ് ഫോലൈൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഈ ടോപ്പ് വ്യൂനെ ആക്സിന്റെ ടോപ്പ് വ്യൂന ലെങ്ത് തേർട്ടി ഡിഗ്രിയിൽ റീഡ്രോ ചെയ്യാം ഓക്കെ തേർട്ടി ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ അതിൽ എച്ച് വൺ ഒ വൺ മാർക്ക് ചെയ്യാം എച്ച് വൺ എച്ച് ടു ഒ ടു എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് എച്ച് ടു ആൻഡ് ഒ ടു എച്ച് ടു ഒ ടു ഈ ലെങ്ത്ത് ആണ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ആക്സിന്റെ തേർട്ടി ഡിഗ്രി തേർട്ടി ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു ലൈൻ വരച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് എച്ച് ടു
പോയിന്റ് എ ആൻഡ് ഇ ഇത് ഈ ഒരു എഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ഒ എന്നുള്ള ആ ലൈൻ അത് കുറച്ചുകൂടി നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ കുറച്ചുകൂടി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക എത്ര എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മെഷർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ആ ലെങ്ത്ത് എച്ച് നിന്ന് നമ്മൾ ബിഹൈൻഡിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് ആ പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് എ ഇ വരക്ക് ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഷേപ്പ് ഈ ഒരു സൈസിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ റീഡ്രോ ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ആംഗിൾ മാറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്ക് കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏത് മെത്തേഡിൽ അത് റീഡ്രോ ചെയ്യാം നമ്മളിവിടെ എച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എച്ച് ഓൾറെഡി മാർക്ക് ചെയ്തതാണ് സോ എച്ച് ഒന്ന് എ ഇയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആദ്യം ഇവിടെ മെഷർ ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഈ ലൈന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് എ ഇ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സോ എ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു ലൈൻ അതിന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും കറക്റ്റ് മിഡിലായിട്ട് സോ ആ ലെങ്ത്ത് രണ്ട് ഭാഗത്തും വരുന്നത് തന്നെ നമ്മൾ എ ഇ മാർക്ക് ചെയ്യണം സോ എ ടു ആൻഡ് ഇ ടു മാർക്ക് ചെയ്തു ഇന്ന് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പോയിന്റ് ഡി ആൻഡ് ബി ആണ് അപ്പൊ ഡി ബി നിങ്ങൾക്ക് കോമ്പസ് സിസ്റ്റം ആണ് കോമ്പസ് സിസ്റ്റം മാർക്ക് ചെയ്യാം അതായത് ഇ ഇന്ന് ഡി ലൈറ്റുള്ള ലെങ്ത്ത് മെഷർ ചെയ്യാം അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ഡി വരേണ്ടത് എവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഐഡിയ ഉണ്ടാവണം ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് വരണം അതുപോലെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ കുറച്ച് താഴെയായിട്ട് വരണം സോ ആ പോസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലുണ്ടാവണം സോ ഈ ലെങ്ത്ത് മെഷർ ചെയ്ത് ഒരു ആർക്ക് കട്ട് ചെയ്തു ദെൻ ഓ ഒന്ന് ഡി ലൈറ്റുള്ള ലെങ്ത്ത് എടുത്ത് ഇവിടെ ഓ ടു ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണ് പോയിന്റ് ഡി കാണാൻ പറ്റും സിമിലർലി പോയിന്റ് ബിയും കാണാം ഇനി ആ മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഡി ബി എന്നുള്ള ഈ ഒരു ലൈൻ അത് വരയ്ക്കുക ഡി ബി എന്നുള്ള ഈ ഒരു ലൈൻ അത് ഈ എച്ച് ഒ ഇന് പെർപ്പെൻഡിക്കുള്ള ആയിട്ട് വരച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ ലെങ്ത്ത് മെഷർ ചെയ്യണം അപ്പോ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ലെങ്ത്ത് ആയിരിക്കും വരിക ഈ ആക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലൈനിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടാവും ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടാവും സോ ആ ലെങ്ത്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മെഷർ ചെയ്തിട്ട് അതുപോലെ എച്ച് നിന്ന് എത്ര മാറിയിട്ടാണ് ഈ ലൈന് വരേണ്ടതെന്ന് കൂടെ നോക്കണം അത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെ എടുത്തിട്ട് വരയ്ക്കണം ഓക്കെ സോ പോയിന്റ് ഡി ടു ആൻഡ് ഇ ടു സോറി ഇ ടു അല്ല ബി ടു മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നോ ഇത് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ വിസിബിൾ അഡ്ജസ്റ്റും വിസിബിൾ ആയിട്ടും ഇൻവിസിബിൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ഇൻവിസിബിൾ ആയിട്ടും തന്നെ ഉണ്ടാവണം ഓക്കെ ഇതുപോലെയാണ് നമുക്ക് തേർഡ് പോസ്റ്റിൽ വരിക ഇത് റീഡ്രോ ചെയ്തതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കാം റീഡ്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ക്ലിയറാണ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്യാം വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ലേ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക കേട്ടോ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക ഏതെങ്കിലും പോയിന്റ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും മാർക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഫൈനൽ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരയ്ക്കാൻ ഉള്ളത് സാധാരണ നേരത്തെ ചെയ്തപോലെ തന്നെ ചെയ്യാനേ ഉള്ളൂ എല്ലാ പോയിന്റ്സും നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം എടുക്കാം എ ടു ഡാഷിൽ ബി ടു ആൻഡ് ബി വൺ ഡാഷ് ഇൻ്റർസെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബി ടു ഡാഷിൽ സി ടു ആൻഡ് സി വൺ ഡാഷ് ഇൻ്റർസെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സി ടു ഡാഷിൽ സി ടു ഡാഷ് ഡി ടു ആൻഡ് ഡി വൺ ഡാഷ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഡി ടു ഡാഷ് ദൻ ഇ ടു ആൻഡ് 
ഈ വൺ ഡാഷ് ഈ ടു ഡാഷ് ഈ സോ ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് ആണ് വരുന്നത് അഞ്ച് പോയിന്റ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക സോ അഞ്ച് പോയിന്റ്സും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നൗ ജോയിൻ ദീസ് പോയിന്റ്സ് ടു ഫോം ദ ബൗണ്ടറി എക്സ്ട്രീം പോയിന്റ്സ് ജോയിൻ ചെയ്യാം ബൗണ്ടറി ആക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അതിലിപ്പോ ഇവിടെ പോയിന്റ് ഡി ടു ചെറുതായി ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് കാണുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടുക വെച്ചാൽ അതുപോലെ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ ടച്ച് ചെയ്യണം നിർബന്ധം ഇല്ല ചിലപ്പോൾ ടച്ച് ചെയ്യാതെ തന്നെ കിട്ടും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എന്താണ് എൻ ഫേസിന്റെ വിസിബിലിറ്റി ഇവിടെ എങ്ങനെയായിരിക്കും ബേസ് വിസിബിൾ ആയിരിക്കും ഇൻവിസിബിൾ ആയിരിക്കും ഇൻ ദ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ നിങ്ങൾ നേരത്തെ വെച്ച് വരച്ചതല്ലേ നേരത്തെ ഞാൻ പറക്കില്ലേ എന്താണ് എന്താണ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഹൗ ടു ഐഡന്റിഫൈ വെതർ ദ ബേസ് ഈസ് വിസിബിൾ ഓർ നോട്ട് ഇൻ ദ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എങ്ങനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം ടോപ്പ് വ്യൂ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇൻ ദ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ബേസ് വിസിബിൾ ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് അതെന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ടോപ്പ് വ്യൂല് എക്സ് വല ഇന്ത്യ അടുത്തായിട്ടാണ് ബേസ് വരുന്നതെങ്കിൽ കമ്പയർ ടു ദ അപ്പെക്സ് അപ്പെക്സിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ബേസ് നിയർ ടു ദ എക്സ് വല ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ആ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവില് ബേസ് വിസിബിൾ ആയിരിക്കില്ല ഓക്കെ അല്ല ബേസ് അവേ ഫ്രം ദ എക്സ് വല ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതായത് ഇവിടെ നമ്മളിങ്ങനെ വെച്ചിന് പകരം ഈ അപ്പെക്സ് എക്സ് വൈന പോയിന്റ് ആയിട്ട് തിരിച്ചു വെക്കുന്ന വിചാരിക്കാം അതായത് അപ്പെക്സ് നിയർ ടു എക്സ് വൈനും ബേസ് അവേ ഫ്രം എക്സ് വൈൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ പോസ്റ്റിൽ ഫ്രണ്ട് വ്യൂയിൽ ബേസ് വിസിബിൾ ആയിരിക്കും അതായത് എക്സ് വലൈൻ്റെ അടുത്താണ് ബേസ് വരുന്നതെങ്കിൽ കമ്പയർ ടു ദ അപ്പെക്സ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂയിൽ ബേസ് വിസിബിൾ ആയിരിക്കില്ല ആ പോസ്റ്റിനില് സോ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ബേസ് വിസിബിൾ അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബേസിലുള്ള റിമൈനിങ് അഡ്ജസ്റ്റ് അതായത് ബൗണ്ടറിയിൽ വരാത്ത അഡ്ജസ്റ്റ് അതൊക്കെ ഡാഷ്ഡ് ആക്കണം ഓക്കെ ഇവിടെ ഇയിലെ അതുപോലെ ഡിയിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് സോറി എ ഇ ആൻഡ് ഇ ഡി ആണ് ഡാഷ്ഡ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് വിസിബിൾ അല്ല സോ അതിലൂടെ പോകുന്ന ലോങ് റെഡ് ഡാഷ്ഡ് ആക്കുക ഓക്കെ ഡി ടു നോക്കുക വരക്കുന്നത് ഡി ടു കറക്റ്റ് ഈ ലൈൻ തന്നെ വരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ലൈൻ വരക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സപ്പോസ് ഡി ടു ഇൻസൈഡ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ഡാഷ് ലൈൻ ആയിട്ട് വരക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ ബി ടു വിസിബിൾ ആണ് സോ ബി ഒ തിക്ക് ആയിട്ട് തന്നെ വരക്കുക ഓക്കെ ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും ഫൈ ആക്ച്വൽ പൊസിഷനിലുള്ള ഫ്രണ്ട് വ്യൂലേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ സംശയമുള്ളത് ചോദിക്കുക ക്ലിയർ ചെയ്യുക എന്റെ കൺ പിരവീട് തന്നെയാണ് രണ്ട് ചെയ്ത പോളും പക്ഷെ എങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് റൈറ്റ് എക്സ്ട്രീമിൽ എഡ്ജ് വരച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടില്ല കേട്ടോ ട്രസ്റ്റിംഗ് ഓൺ കോൺ എന്നുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ തന്നിട്ട് നിങ്ങൾ റൈറ്റ് എക്സ്ട്രീമിൽ ബേസ് എഡ്ജ് ആണ് വരക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വരച്ച് വരച്ച് പോകുമ്പോൾ പിന്നെ റസ്റ്റിംഗ് ഓൺ ബേസ് എഡ്ജ് എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ ആയിട്ടാണ് വരിക അപ്പൊ അങ്ങനെ വരക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വരയ്ക്കുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതിക്കോ റൈറ്റ് ഓൺ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ റെക്കോർഡ് വീഡിയോ നോക്കുക കേട്ടോ എന്താ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ യൂട്യൂബിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അടുത്തതും ഒരു പെൻറ്റഗണൽ പിരമിഡ് തന്നെയാണ് റൈറ്റ് ഓൺ എ പെൻറ്റഗണൽ പിരമിഡ് എ പെൻറ്റഗണൽ പിരമിഡ് Base 25 mm side, a pentagonal pyramid, base 25 mm side, an axis 50 mm long, a pentagonal pyramid, base 25 mm side, an axis 50 mm long, 
five zero axis fifty mm long has has one of its triangular faces in the VP has one of its triangular faces in the VP and a pentagonal pyramid base 25 mm side and axis 50 mm long has one of its triangular faces in the VP and the edge of the base edge of the base contained by that face edge of the base contained by that face makes an angle of 30 degree with HP edge of the base contained contained by that face makes an angle of 30 degree with the HP 30 degree with the HP draw its projections draw its projections a pentagonal pyramid base 25 mm side and axis 50 mm long has one of its triangular faces in the VP and the edge of the base contained by that face makes an angle of 30 degree with the HP draw its projections Okay. Where are you from? The pyramid. Where are you from? Where are you from? Where are you from? Where are you from? One of its triangular faces in the VP is on the pyramid in the or face or triangular face in the VP and the other the VP and the area. Okay, now you and the pyramid and the lateral faces in the triangular faces. Ah, lateral face is only light. Rusty in the other bullet. No, could a VP touch it in the other? In the last thing, we do triangular face lighter. Then the lateral face is only lighter. Rusty in the okay. Very conditioned good in the other. Then the triangular face is rusty in the other. Matrella edge of the base contained by that face. That's it. Here, rusty in the triangular face live in the base edge. Edge of the base contained by that face, or by that triangular face. Is the triangular face? Is the rust in the triangular face is contained in the base edge. That is the inclination with HP. Is the right? 30 degree with the HP. Now, this is the perpendicular to the HP. Okay, this is the perpendicular to the HP. Now, 30 degree inclined to HP. Inglai inclined down. E edge, base edge, thirty degree inclined to the HP to another one of workload. Is that a portion? Clear on E portion clear on for another portion clear on. Okay. Father, other than the man slacker, and then object no portion again, another question why Shadi man slacker. Okay, where can the pin nail step on it? rusting on and then rusting on VP and rusting on HPL. For rusting on VP, I am a simple portion in the axis perpendicular to VP. I can either a simple portion. Okay, rusting on VP is on an axis perpendicular to VP on a simple portion. Other 
പെൻറ്റഗൺ വരക്കേണ്ടത് ഫ്രണ്ട് വ്യൂലാണ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂലാണ് പെൻറ്റഗൺ കാണുന്നത് സോ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരക്കുക അതിൻ്റെ റെസ്പോണ്ടിങ് ടോപ്പ് വ്യൂ വരക്കുക സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ റസ്റ്റിംഗ് ഓൺ ട്രാങ്കുലർ ഫേസ് എന്നുള്ള കണ്ടീഷനിലേക്ക് മാറ്റുക ഫൈനൽ പൊസിഷനിലാണ് ഈ എഡ്ജിൻ്റെ ഇൻക്ലിനേഷൻ വിത്ത് എച്ച് പി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുക മേക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അതിലേക്ക് വരുന്ന വിധത്തിൽ ഇതിനെ ട്വിൽറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും എല്ലാവരും പറഞ്ഞ പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഇന്ന് തന്നെ മാക്സിമം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഓക്കെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് കാണാം താങ്ക് യു